，圣诞节和新年呢马上就到了啊，希望大家节日愉快，身体健康。我想跟大家分享一下哈，我对圣诞和圣诞相关的啊基督教的认识和理解的一个历程。我记得在上大学的时候，那时候呢非常开放，一下子涌进来很多翻译的啊西方的。哲学的、历史的、科学的、宗教的一些啊名著啊，其中呢就有一本书叫《圣经故事》。那时候呢，我就看《圣经故事》，当然呢，看的懵懵懂懂的，也不知道是真是假，是信还是不信。反正呢，光觉得这里面的故事呢，哎，很新鲜，很新奇。我第二次再接触到圣经的时候呢，是一九八三年，我在澳大利亚悉尼大学呢做访问学生的时候，有两个。来自香港的医学生啊，请我出去吃饭，那是我第一次吃意大利的披萨。说实在的，当时还是很不适应的，特别是披萨上面那个 c h 啊的味道啊，很不太习惯。这两位同学呢，都是基督徒啊，他们送了我一本英文的圣经。一九八三年啊，我们对西方宗教的认识还是很少的，但是我还是把那本圣经啊啊带回国了，啊，有的时候翻一翻，就觉得非常难懂啊，更何况是英文。啊，所以呢，关于对基督教的认识也就如此而已了。一直到我来到美国，一九九六年，大家可能都有体验哈。你到了国外来啊，最关心你的、最热情的，常常就是教堂的朋友们，邀请你去团契啊，邀请你去查经啊，邀请你去参加这个啊教堂的各种各样的活动啊。我发现呢，他们人呢都非常善良啊，非常好，而且很虔诚，让我对他们很有好感。那么对于我来讲呢？哎，也希望更多的认识，因为到了西方以后，你看每个城市最好的、最堂皇的建筑都是教堂啊。你常常就问啊，为什么教堂有这么大的影响力？为什么这么多啊受良好教育的人啊都信啊上帝？当然了，我当时还有非常实用主义的，因为教堂的朋友呢，在各个方面呢都提供很多资讯和帮助了。但是有一个经历呢，他彻底改变了我。有个华人牧师啊啊，到明州的一个教堂。啊，去演讲，题目是基督教与科学。他本人是个生物化学博士啊，至于说他为什么变成了牧师啊，我都记得不清楚了。啊，我很好奇这个话题，我就去听了。那其实呢，他讲的很多东西呢，我已经不太记得住，但是呢，我当时记得很清楚。他展示了一个图啊，这个图上呢，啊，有这个地球，有这个太阳系，有这个银河系、啊，看上去呢，我们这个地球啊，真的是非常非常的渺小啊，就像一粒尘埃一样。那我在想，我们地球上的一个人啊，就更加更加的渺小了。那么那时候呢，我突然感悟到，在我们能看得见、摸得着的这种小小的空间之外，啊，一定还有更广袤的这个生命的存在啊，空间的存在是我们完全不认识的、完全想象不到和认识不到的。等到卫星上天了以后呢，啊，这个有人说啊，这个人类征服了宇宙。当时美国蚁皇局的局长说：“我们什么也没有征服，我们还在地皮上爬啊！”我印象也比较深刻。从那以后呢，我就开始从一个无神啊，到了有神，因为在我们高的生命嘛，大家都把它看作是神啊。在基督教看来，你如果相信神的话，那你自然就相信耶稣基督。对我来讲，当我相信神，这个神是谁？啊，都不重要了。重要的是，按照我们基督教朋友的话说，就突然觉悟了，从一个无神论者变成一个相信神存在的人。但是这个信仰啊，也给我带来困惑。哎，因为咱们毕竟是中国人啊，这里呢还有佛教徒，还有道教徒，然后基督教里面又有天主教啊，有福音教派，还有路德教派啊。其实当时我最喜欢去的，实际上是一个路德教派的教堂。啊，我发现那里的人呢，都比较、啊、放松啊，不是特别的。基于要呃说服你啊，或者是啊、呃、要给你灌输什么，但是呢，有一对老夫妇很有意思，好像给我讲个故事，好像意思是说耶稣好像跟中国还有什么关系啊？我已经记得不太清楚了。但是那时候呢，我就觉得每个周末呢去去教堂，内心呢变得比较平静。但是呢，他也产生了一个问题啊，就是说我在这么多不同的教派当中啊，再加上中国的啊佛教、道教，我怎么去选择它？啊，这个呢是一个矛盾。当然了，你问不同的人，他会给你不同的答案。对我当时的认知水平来讲，哎，是非常的不容易把它搞清楚的。那我对基督教的另外一次重大的感悟呢，是在二零一六年的圣诞节期间啊，我突然在这个 Netflix 上看到很多圣经啊拍出来的电影，啊，当时描述了耶稣基督是怎么样
在耶路撒冷去传教的。他当时面对的他的弟子，当时面对相信他的人、不相信他的人和攻击他的人，啊，最后呢，迫害他的人和杀害他的人，啊，以及呢，对后来的这些啊，他的弟子本身啊，在这个过程中啊，信不信等等那些那些故事，非常非常的震撼。因为呢，当时呢。正是中国大陆迫害信仰法轮功修炼者的时候，那是从一九九九年开始的啊，到现在都没有结束。当时呢，包括我的姐姐啊，都受到啊迫害。那么我看了这个之后呢，我就特别的感觉到有惊人的相似之处啊。当一个信仰啊产生的时候，那么他对当时的权威，这个权威可能是宗教的权威。也是政治的权威，对法轮功来说，面对的是一个政治权威。当然了，严格上讲，共产党它是一个政教合一的东西，是吧？所以呢，受到了双重的迫害，那给我这个冲击很大，让我重新审视我们现在的人，要想真正的证明自己的信仰是不可动摇的，那么迫害几乎是一个你没法逃避的一个考验。啊，当时我还记得一个朋友说过，啊，他们把这个基督徒啊拿去喂狮子。但凡说我相信耶稣的人被送去喂狮的时候，他们脸上都是浮出一种幸福的，啊，笑容，啊，有人跟我说，实际上在那一瞬间，他们已经看到了他们自己的未来，而在那个时候被吓住的人，啊，反而呢显得非常的狼狈无力和可怜，因为在那一刻，他们没有能够看到真相。整个的基督徒被迫害的三百年的历史呢，给我震撼很大。啊，所以我看看我们今天啊那些因为信仰被迫害的人，我一方面觉得很痛心，其实呢，痛心的不是说他们受到了多少的迫害，因为他们其实呢，作为有信仰的人，他们关心的是他的灵魂啊的去处啊。我们讲思维健康，灵魂的健康才是人真正的生命的健康和未来，而恰恰是那些不了解真相、没有机会去相信的人、没有机会去修行的人，甚至呢，参与迫害这些人的。那么他们的未来才是最可怜、最可怕的。最后一次跟基督教相关的给我带来震撼的经历呢，就是我去意大利罗马梵蒂冈去看那个大教堂。大家都知道那个梵蒂冈的啊豪华，是像国中之国啊，富可敌国。然后呢，这个彼得大教堂啊那么的壮观宏伟，可是来在这底下的 Peter 呢，在当年是一个什么状况呢？啊，他不过是一个打鱼出身的人啊，无权无势。那么同时呢，他在他的信仰过程中还有过动摇，还背叛过耶稣。但是呢，他的信仰最后是非常坚定的。他在被这个十字架处死的时候，他说他要头朝下，因为他不能和他师傅耶稣一样的待遇。那么就是这样一个忠实的信徒啊 ，Peter 埋在这个大教堂底下。大家想想，当年从人来看，他是一个多么惨的事情。但是今天这个宏伟的彼得大教堂就是建立在他的坟墓之上。那么再看看梵蒂冈的这个大楼上面站着的啊圣徒，大家都很崇拜、很敬仰。但是呢，如果你仔细看看这些圣徒当年的情况和背景的话，你可能对我们身边的因为信仰而受到迫害的很普通的人，会有一种不一样的认识。因为今天的这些被迫害的。很惨的，很普通的人啊，看起来没有任何社会地位，没有任何财富，哈、啊，没有任何权利的人，他们何尝不可能是未来的圣徒呢？我经常提醒自己，要对神保持一个敬畏之心啊，对周围的所有的人保持最大的善意，对自己呢，既不要轻视，也不要看得太大，因为在神的面前，我们都是有罪的，都是非常渺小的，我们所要做的。啊，就是不断的完善我们自己，洗净我们的灵魂，希望我们的生命呢有一个真正美好的未来。最后呢，我要谢谢大家这三年来啊对思维健康的支持和对我本人的鼓励。啊，我们希望在今后呢继续和大家分享探讨生命的真谛啊，健康的本质，共同拥有一个美好的未来。